ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ഡോക്ടർ രാജേഷ് കുമാർ പലരും ക്ലിനിക്കിൽ വന്ന് പറയാറുണ്ട് ഡോക്ടറെ എനിക്ക് ഓർമ്മശക്തി കുറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഈ തലയ്ക്ക് ഒരു ഭാരം പോലെ ഫീൽ ചെയ്യും അതുപോലെ കൈയും കാലും ഭയങ്കര കഴപ്പാണ് ഉറങ്ങി എഴുന്നേൽക്കുമ്പോഴും മറ്റും എൻ്റെ കൈയും കാലും മരവിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ ഫീൽ ചെയ്യും പ്രായഭേദമന്യേ ചെറുപ്പക്കാരിലും വയസ്സായവരിലും ഒരുപോലെ കാണുന്ന ചില ലക്ഷണങ്ങളാണ് ബി കോംപ്ലക്സ് വൈറ്റമിനുകളിൽ ഒന്നായിട്ടുള്ള വൈറ്റമിൻ ബി ട്വൽവ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കുറഞ്ഞു വരുന്നതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഞാൻ വിശദീകരിച്ചത് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലുള്ളവരിൽ ഏകദേശം അറുപത് ശതമാനത്തോളം പേർക്ക് വൈറ്റമിൻ ബി ട്വൽവ് കുറവാണ് എന്നാണ് പഠനങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഏകദേശം അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള മൂന്നിലൊരാൾക്ക് വീതം ഇന്ന് വൈറ്റമിൻ ബി ട്വൽവ് കുറവാണെന്നും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് വൈറ്റമിൻ ബി ട്വൽവ് അഥവാ കൊബാലമിൻ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഈ വാട്ടർ സോലിബിൾ വൈറ്റമിൻ ഭക്ഷണത്തിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് കോമണായിട്ട് എത്തുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ ഭക്ഷണത്തിലൂടെ എത്തുന്ന വൈറ്റമിൻ ബി ട്വൽവ് നമ്മുടെ ചെറുകുടലിലാണ് ശരീരത്തിലേക്ക് വലിച്ചെടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ കരൾ ഈ വൈറ്റമിൻ ബി ട്വൽവിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കും എന്നിട്ട് ദിവസവും നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമുള്ള നെസസറി ഡോസ് ബ്ലഡിലേക്ക് റിലീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും വൈറ്റമിൻ ബി ട്വൽവ് ഒരു വൈറ്റമിൻ എന്നുള്ള ഒരു ലെവലിനേക്കാൾ ഒരു കോ എൻസൈം എന്ന ലെവലിലും വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ പല ഹോർമോണുകളുടെയും പല എൻസൈമുകളുടെയും പ്രവർത്തനത്തിന് വൈറ്റമിൻ ബി ട്വൽവ് ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ചുവന്ന രക്താണുക്കളുടെ രൂപവും ഷേപ്പും നിലനിർത്തി കറക്റ്റ് ആരോഗ്യമുള്ള ചുവന്ന രക്താണുക്കൾ ഉണ്ടാകുന്നതിനും ഡബ്ല്യു ബി സിയുടെ പ്രൊഡക്ഷനും മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ നാടികളുടെ പ്രധാന കോട്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള മൈലിൻ ഷീത്തിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷനും വൈറ്റമിൻ ബി ട്വൽവ് പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ തലച്ചോറിലെ ന്യൂറോണുകളുടെ പ്രവർത്തനം കാര്യക്ഷമമാക്കുന്നതിനും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ സിഗ്നലുകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പാസ് ചെയ്യുന്ന നാടികളെ കറക്റ്റായിട്ട് ആരോഗ്യകരമായി നിർത്തുന്നതിനും വൈറ്റമിൻ ബി ട്വൽവ് കൂടിയേ തീരത്തുള്ളൂ ഇതുകൂടാതെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഗ്രന്ഥികളുടെ പ്രവർത്തനത്തിന് പ്രത്യേകിച്ച് തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിയുടെ പ്രവർത്തനം കറക്റ്റായിട്ട് നിലനിർത്തുന്നതിനും അഡ്രീനൽ ഗ്രന്ഥിയുടെ പ്രവർത്തനം നിലനിർത്തുന്നതിനും വൈറ്റമിൻ ബി ട്വൽവ് കൂടിയേ തീരത്തുള്ളൂ ഇതേ കാരണം കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഒരാളുടെ ശരീരത്തിൽ വൈറ്റമിൻ ബി ട്വൽവിൻ്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അവരുടെ ശരീരത്തിലുള്ള എ ടു ഇസഡ് പ്രവർത്തനങ്ങളെയും ബാധിക്കാറുണ്ട് ശരീരത്തിൽ ബി ട്വൽവ് വൈറ്റമിൻ കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ആദ്യം പ്രതിഫലിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ചുവന്ന രക്താണുക്കളുടെ പ്രൊഡക്ഷനിലാണ് ചുവന്ന രക്താണുക്കൾ ശരീരത്തിൽ കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വിളർച്ച അനീമിയ അഥവാ രക്തക്കുറവ് എന്നുള്ള കണ്ടീഷനിലേക്ക് എത്തിക്കാം നമുക്ക് ഉന്മേഷമില്ലായ്മ അമിതമായിട്ടുള്ള ക്ഷീണം തലകറക്കം മുഖത്ത് വിളർച്ച കയറ്റം കയറുമ്പോൾ ക്ഷീണം കിതപ്പ് നെഞ്ചിലൊരു ഭാരം ഇരിക്കുന്ന പോലുള്ള തോന്നൽ അമിതമായിട്ട് നെഞ്ചിടിപ്പ് പോലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെടുക നമ്മുടെ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി പെട്ടെന്ന് കുറഞ്ഞ് വരുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഇതെല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ബി ട്വൽവ് വൈറ്റമിൻ കുറയുന്നതിൻ്റെ ലക്ഷണമായിട്ട് വരാറുണ്ട് കൂടാതെ ഇത് നമ്മുടെ തലച്ചോറിലെയും നമ്മുടെ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിനെയും ബാധിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് ഓർമ്മക്കുറവ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യത്തിലും കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തലയ്ക്കൊരു ഭാരം പോലുള്ള ഫീലിംഗ് വരിക അതേപോലെ നാടികളുടെ പ്രവർത്തനത്തിൽ വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങളുടെ ന്യൂറൈറ്റിസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വരുന്ന നമ്മുടെ കൈകളിലും കാലുകളിലും വിരലുകളിൽ വരുന്ന ചെറിയ പെരുപ്പ് ഒരു തരിതരിപ്പ് നമുക്ക് ചില സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് മരവിക്കുന്ന പോലൊരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാകുക ഈ നാടികളുടെ പ്രവർത്തനം കുറയുന്നത് കൊണ്ട് വിശപ്പ് നമുക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യാത്തൊരു അനുഭവം കൂടാതെ കണ്ണുകൾക്ക് ചെറിയ മങ്ങൽ അനുഭവപ്പെടുക നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്താൽ വരുന്ന തലവേദന മാത്രമല്ല നമുക്ക് ശരീരത്തിലെ മസിലുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കഴപ്പ് മസിലുകൾക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഒരു കോർഡിനേഷൻ ഇല്ലാത്തൊരു ഫീലിംഗ് വരിക പലപ്പോഴും നമുക്ക് ശരീരത്തിലുണ്ടാകുന്ന ഫൈബ്രോ മയാൾജിയ പോലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് മരുന്ന് കഴിച്ചാൽ പോലും പ്രോപ്പറായിട്ട് മാറാത്ത ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാകുക ഇതുകൊണ്ടും തീർന്നില്ല ഇത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഹോർമോണുകളുടെ പ്രവർത്തനത്തിനെ ബാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിയിൽ വരുന്ന ഓൾട്രേഷൻസ് അഡ്രീനൽ ഗ്രന്ഥിയുടെ പ്രവർത്തനത്തിൽ വ്യത്യാസം വരിക നമുക്കൊരു ഉന്മേഷക്കുറവ് ഫീൽ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അമിതമായിട്ടുള്ള ആങ്സൈറ്റി ഡിപ്രഷൻ പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് ചെന്ന് എത്തിച്ചു എന്ന് വരാം മാത്രമല്ല ലോകമെമ്പാടും നടത്തിയിട്ടുള്ള പഠനങ്ങളിൽ വൈറ്റമിൻ ബി ട്വൽവിൻ്റെ പെർസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറ
വൈറ്റമിൻ ബി ട്വൽവ് ഡെഫിഷ്യൻസി ഉണ്ട് എന്ന് രക്തപരിശോധനയിലൂടെ കണ്ടെത്തുന്നവർ പലരും ഇത്തരത്തിൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഭക്ഷണങ്ങൾ ധാരാളമായിട്ട് കഴിക്കുന്നവരാണ് ഇതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഡെഫിഷ്യൻസി കാണുന്നവരുടെ പലരുടെയും ശരീരത്തിലുള്ള ദഹന പ്രശ്നം കൊണ്ടാണ് അതായത് അവരുടെ ശരീരത്തിന് ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്നും ബി ട്വൽവ് വൈറ്റമിനെ വലിച്ചെടുക്കാനുള്ള കഴിവ് കുറയുന്നത് കൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ഈ ഡെഫിഷ്യൻസി കാണുന്നതെന്നാണ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം പ്രോപ്പറായിട്ട് ദഹിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആമാശയത്തിൽ പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള ആസിഡ് പി എച്ച് മെയിൻറ്റെയിൻ ആകണം വയറിനകത്ത് ആവശ്യത്തിന് ആസിഡിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഇല്ലെങ്കിലോ ഇല്ലെങ്കിൽ ആസിഡിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷനിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം വന്നാലോ വൈറ്റമിൻ ബി ട്വൽവിൻ്റെ അബ്സോർപ്ഷൻ പ്രോപ്പറായിട്ട് നടക്കത്തില്ല ഇങ്ങനെ ബാധിക്കപ്പെടുന്നവർ ആസിഡിറ്റി ഗേഡ് അതായത് നെഞ്ചരിച്ചിൽ പുളിച്ചു തേട്ടൽ പോലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർ സ്ഥിരമായിട്ട് ഗ്യാസിൻ്റെ കംപ്ലൈൻ്റ് ഉള്ളവർ ദഹനക്കേട് പ്രശ്നമുള്ളവർ ഐ ബി എസ് പ്രശ്നമുള്ളവർ ഐ ബി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ഫുഡ് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം തന്നെ വൈറ്റിൽ നിന്ന് പോകണമെന്നൊരു തോന്നലുള്ളവർ ഫൈബർ ദഹിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളവർ ഗ്ലൂട്ടൻ അലർജി ഉള്ളവർ പല ഭക്ഷണങ്ങളും കഴിക്കുമ്പോൾ വയറിന് അലർജി പ്രശ്നമുള്ളവർ ഇവർക്കെല്ലാം ഒരു പക്ഷേ വൈറ്റമിൻ ബി ട്വൽവ് ശരിയായിട്ട് ശരീരം വലിച്ചെടുത്തു എന്ന് വരില്ല ഇനി രണ്ടാമത്തെ കാരണം നമ്മുടെ ദഹനവ്യൂഹത്തിനകത്ത് ദഹനത്തിനെ സഹായിക്കുന്ന ഗുണകരമായ ബാക്ടീരിയകൾ കുറഞ്ഞു പോയാലും നമ്മുടെ ശരീരം വൈറ്റമിൻ ബി ട്വൽവിനെ വലിച്ചെടുക്കില്ല പലപ്പോഴും ഇത്തരത്തിൽ ഉദര രോഗമുള്ളവർക്ക് ദഹന പ്രശ്നമുള്ളവർക്ക് വൈറ്റമിൻ ബി ട്വൽവിൻ്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി ഉണ്ടാകും പലപ്പോഴും ഇത്തരക്കാർ ഡോക്ടർമാരെ കണ്ട് ശരീരം വേദനയോ അല്ലെങ്കിൽ കൈകാല് കഴപ്പെന്നോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഓർമ്മക്കുറവോ തലപ്പെരുപ്പോ ഒക്കെ പറയുന്ന സമയത്ത് വൈറ്റമിൻ ബി ട്വൽവ് ആണ് ഇതിൻ്റെ പുറകിലെ വില്ലനെന്ന് പലരും സംശയിക്കാറില്ല അതുകൊണ്ട് ഇനിയെങ്കിലും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലുള്ള പല ലക്ഷണങ്ങളും നിങ്ങൾ കാണുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ വൈറ്റമിൻ ബി ട്വൽവ് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ കറക്റ്റായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഉദര രോഗങ്ങളോ ഇല്ലെങ്കിൽ ദഹനക്കേടിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളോ ഐ ബി എസ് പോലുള്ളയോ ഫൈബർ അലർജിയോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ ചികിത്സ ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ വൈറ്റമിൻ ബി ട്വൽവ് സപ്ലിമെൻറ്റ് കൂടി ഡോക്ടറിൽ നിന്നും വാങ്ങി കഴിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനും സഹായിക്കും എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ബി ട്വൽവ് വൈറ്റമിനുള്ള ഫുഡുകൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലുള്ള നോൺ വെജ് ഭക്ഷണങ്ങൾ ഇനി മത്സ്യമാണ് കഴിക്കുന്നതെങ്കിൽ ചുവന്ന മത്സ്യം ചൂര അയല ചാള പോലുള്ള മത്സ്യങ്ങൾ അതേപോലെ തന്നെ മുട്ട പാല് പാലുൽപ്പന്നങ്ങൾ ഇവ നിങ്ങളുടെ ഫുഡിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുക ഇനി നിങ്ങൾ വെജിറ്റേറിയൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തേങ്ങ തേങ്ങാപ്പാൽ എന്നിവ ഫുഡിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക മോര് തൈര് പോലുള്ള പാലിൻ്റെ പ്രോഡക്ട്സ് നിർബന്ധമായിട്ടും കഴിക്കുക കൂടാതെ നിങ്ങൾ വൈറ്റമിൻ ബി ട്വൽവ് ഫോർട്ടിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള സോയാബീനോ പയർ വർഗങ്ങളോ ഇന്ന് ലഭ്യമാണ് ഇവ പതിവായിട്ട് വാങ്ങി നിങ്ങളുടെ ഫുഡിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുക അതേപോലെ വൈറ്റമിൻ ബി ട്വൽവ് വലിച്ചെടുക്കുന്നതിന് നമ്മുടെ ദഹനവ്യൂഹത്തിൽ ഗുണകരമായ ബാക്ടീരിയകൾ ഉണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട് അതിനുവേണ്ടി പ്രോബയോട്ടിക്കുകൾ പതിവായിട്ട് കഴിക്കണം പ്രോബയോട്ടിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൈരോ മോരോ നിങ്ങൾ ദിവസവും നിങ്ങളുടെ ഫുഡിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് ഒന്ന് അതിനകത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ബി ട്വൽവ് വൈറ്റമിൻ ആവശ്യത്തിന് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമത്തത് ഇവ നമ്മുടെ വയറിനകത്തുള്ള ഗുണകരമായ ബാക്ടീരിയകളെയും വർദ്ധിപ്പിക്കും അവ കൂടുതൽ മറ്റു ഫുഡുകളിൽ നിന്നും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ബി ട്വൽവ് വലിച്ചെടുക്കാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ ആമാശയത്തിൻ്റെ പി എച്ച് വാല്യൂ കറക്റ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതും വൈറ്റമിൻ ബി ട്വൽവിൻ്റെ അബ്സോർപ്ഷന് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതിനായിട്ട് നിങ്ങൾ ദിവസവും ഒരു ടീസ്പൂൺ ആപ്പിൾ സിഡർ വിനിഗർ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിൽ ചേർത്ത് കുടിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ആമാശയത്തിൻ്റെ പി എച്ച് കറക്റ്റ് ആസിഡ് പി എച്ച് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ സഹായിക്കും കൂടാതെ സീ സോൾട്ട് അഥവാ കടലുപ്പ് നമ്മൾ ഫുഡുകളിൽ ചേർത്ത് കഴിക്കുക പൊട്ടാസ്യം കണ്ടൻ്റ് ഉള്ള ഫുഡുകൾ കൂടുതൽ കഴിക്കുക പൊട്ടാസ്യം കണ്ടൻ്റ് ഉള്ള ഫുഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കരിക്ക് നമ്മുടെ മറ്റു പഴവർഗ്ഗങ്ങൾ പേരയ്ക്ക പോലുള്ളവയിൽ പൊട്ടാസ്യം ധാരാളം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ആമാശയത്തിൻ്റെ പി എച്ച് കറക്റ്റായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ സഹായിക്കാറുണ്ട് ഈ രീതിയിൽ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വൈറ്റമിൻ ബി ട്വൽവ് ശരീരത്തിൽ കുറയാതെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിക്കുമ്പോൾ ഇതൊരു രോഗമാണ് എന്ന് കരുതി ചികിത്സയ്ക്ക് പോകുമ്പോൾ തന്നെ ഇത് വൈറ്റമിൻ്